。好，来喽。按照您的方法，确实好学易学、呃。这个在过去是不传的。这是咱们山东的章丘大葱，你看看，我给您剥开。行，您别给我剥开，啊、您去剥葱去。<笑>哎、三叔过年好、哎，您也过年好。嗯，咱们过年呢，我们还是这句话，嗯、吃点什么？吃点什么呢？今天油焖。大虾，哎呦，今天这虾有点豪横。对对对，这只虾将近六两，在入味当中，在虾里是挺难入味的，是是吧？那么今天我非给它入了味不可。好，我们今天再次恢复油焖大虾的做法。嗯、我们绞虾肉，我们先把虾脚去掉，在这儿给它绞平了。嗯，然后呢，我们把虾腔子绞掉，虾腔绞掉之后，我们插进去。把沙包，你看，沙包炖出来，炖出来，出来，出来，你看，全是泥。你看，我们整体型修完了。嗯，我们从反个儿过来，我们从这儿开背，开背的目的是什么？入味儿啊！哎，入味儿。还有一东西在里头，虾线。对，虾线是什么东西呢？我们去掉，省着我们沙嘴。因为这个虾大、啊，所以虾线也显得比一般的虾线都好好粗。好，虾，我们这头虾就绞完了、嗯，我搁在这儿摆着。您拿的这是什么葱啊？快赶上您这个儿了。这葱啊，还真够高的、啊是，是啊，这是咱们山东的章丘大葱。你看看，这是传统鲁菜啊，十大名菜，嗯，经典之一。对，我给您剥开。行，您别给我剥开，啊、您去剥葱去。<笑>好，三根，三轱辘。这个葱呢，最大特点什么呀？嗯，脆，水气大。对，这个。章丘大葱哈，应该感谢我们这个热心的粉丝大吉，嗯、是大吉给我们送来的。好、啊，我们这个葱丝啊，我们就拿水泡上了。葱丝、姜丝不能少，一抹。这个菜啊，到现在我们就可以进锅了。嗯。油焖大虾呢，讲的是油要多。嗯，油焖大虾呢，不能说是炝锅，先煎虾。嗯，煎虾的过程中，嗯，一定别忘了敲脑袋。它有什么油，就让它出什么油。一般我们煎虾都要煎到八成熟，尤其是咱们今天这么大的虾哈。对，一定要时间稍微长一点，让它熟透。对，啊、嗯，要转转锅煎。在它排着队，好来喽！哦，这个时候干嘛呀？放料酒。对，黄酒。糖，白糖。好，我们的白醋，白醋呢有点重，来点水、嗯。好，我们给大家看着，一比一。好，这个水我们下去和醋。糖色出来了，对，嗯，要想甜，加点盐，加点盐，啊，一定要压出它的口来。在这时候，您猜怎么着吗？嗯，我们要把葱下去，千万不要去煸它，一煸就完了。把葱啊，铺到最上面哈。对，大虾呢出水越来越多，嗯，啊，我们用小火焖它一下。哎，什么叫油焖大虾？什么叫干烤大虾？给大家说一下，干烤大虾是不盖盖的，油焖大虾一定要盖盖。油焖大虾不管别的哈，啊，就是三叔这一版做的是最好的。您怎么知道的？从来我在家里试完试验过没失败过。按照您的方法，确实好学易学、哎。这个在过去是不传的，啊、不传在哪儿？油焖大虾是不搁白醋的，咱们不知道搁白醋。啊，好、啊，我们先给我看看。嗯，你看，小火慢炖。哎，要出汤，这种的葱姜，看着就新鲜。是，嗯，我们继续慢慢进味儿。油焖大虾出锅了，我们灭火啊！好，这提了起来，哪个都有半斤呢。
二零二一年哈，我们要像我们做这个虾一样啊，怎么样？游资瓦量，<笑>幸福快乐，好，是吧？